Siempre que empezamos a armar nuestro setup gaming o siempre que empezamos a buscar accesorios para nuestro setup gaming, estamos pensando en qué accesorios es que valen la pena y qué otros accesorios no nos servirían o simplemente estaríamos tirando dinero a la basura. Pues bueno, el día de hoy voy a traer específicamente dos videos porque este video lo voy a partir en dos para que no sea muy largo. Donde les voy a estar hablando no solamente de uno, no solamente de dos, sino de tres accesorios que te pueden ayudar a mejorar tu setup. Y que tú en este video vas a poder estar viendo si es que vale la pena comprarlo o si es que realmente no vale la pena o no te convence lo suficiente para tenerlo en tu setup y mejorarlo. Si quieres saber cuáles son los tres productos que vamos a estar viendo el día de hoy, pues te los voy a estar mostrando. El primero que vamos a estar viendo es estas bocinitas que vamos a tener aquí de este lado. También vamos a estar viendo obviamente un stand para nuestro headset que mucha gente los utiliza. Este stand bonito en color blanco. Y por último tenemos un mousepad. Pero tú vas a decir, oye, pero es que un mousepad pues realmente todos deben de tener un mousepad. Pues bueno, este no es cualquier mousepad ya que este es un mousepad que tiene RGB y que tiene varias cositas que te van a interesar. Primero que nada vamos a empezar con las bocinas y después en la segunda parte vamos a estar hablando de estas dos que de estos dos productos que siento que se les puede llevar un poquito menos de tiempo pero siento que con las bocinas si sí quiero ver específicamente que también salen porque porque es un producto que lo quiero utilizar para mi cero así que primero que nada vamos a empezar con estas bocinitas y ustedes van a preguntar pero bocinas pero si ya tengo mis audífonos ya tengo mi headset gaming ya tengo todo ¿Por qué quisiera yo unas bocinas? Pues bueno, normalmente o a mí en lo personal, probablemente exista mucha gente que también piensa igual que yo. Normalmente los eh, monitores gaming o el 99%, del, el 99 de los monitores gaming buenos, bonitos y baratos o económicos no tienen bocinas integradas. Y esto hace que a veces, por decir a mí en lo personal, cuando a veces me toca comer mientras estoy viendo algún streamer, mientras estoy viendo alguna película, mientras estoy viendo algún video de YouTube, pues la verdad es un poco molesto el tener los audífonos y estar comiendo, tener el cable aquí enfrente, que se te mancha el cable, que estás batallando con el cable, que esto, que el otro. Yo la verdad sí soy muy fan de tener bocinitas. Tengo un monitor, ya que ustedes saben, tengo tres monitores. Tengo un monitor... Este que no es un monitor gaming y que sí tiene bocinas integradas, pero que la verdad las bocinas no dan para mucho. Realmente tiene que haber mucho silencio en mi cuarto. Algunos este, videos y películas no los escucho muy bien, me tengo que poner los audífonos. Entonces yo dije que estos, estas bocinitas la verdad a mí me, vayan, me van a ayudar muchísimo en mi cero para todo lo que a mí me gusta ver. Y para todo el tipo este, ¿cómo se llama? de videos que me gusta ver sin tener o sin necesitar los audífonos. Así que sí, el día de hoy vamos a estar viendo estos audífonos de Mars Gaming, específicamente los MS1. Ya saben que primero vamos a estar viendo las especificaciones del producto en la caja y después vamos a estar haciendo el unboxing y review de este. Así que vamos con el primer, la primera cajita o el primer producto de estos tres productos que te pueden ayudar a mejorar tu setup. Así que empezamos y como ustedes saben en la partecita de enfrente de la caja tenemos obviamente la marca que es Mars Gaming y tenemos las bocinitas. Debo aclarar que las bocinas se veían más grandes, esto lo debo decir porque la verdad sí, se veían un poquito más grandes en la imagen de Mercado Libre donde están a la venta, pero son unas bocinas pequeñas y creo que esto puede ser un punto muy a favor, tomando en cuenta que nos van a ahorrar espacio o no van a ocupar mucho espacio y si realmente tienen buen sonido eso va a ser un punto muy pero muy a favor para estas bocinas también pues obviamente vamos a estar viendo lo que son las bocinas después nos podemos dar cuenta que en la parte de abajo dice que es un tamaño compacto que tenemos un control de volumen y que tiene este 10 watts eh, rms eso no sé exactamente qué sea después dice que tiene un bajo improvisado un improved bass y el modelo es MS1 Speakers o bocinas MS1. Ya en la parte de arriba nos podemos dar cuenta que tiene obviamente la marca y el modelo. En la parte de abajo no nos dice nada. Y a los lados nos podemos dar cuenta de un lado que viene especificaciones. Y del otro pues nos podemos dar cuenta que dice cositas en francés, en ruso y en polaco. Del otro lado nos podemos dar cuenta que nos dice el modelo que es MS1 Bocinas. Que dice que tienen un driver size o unos... Eh, un tamaño de drivers de 52 milímetros, 
una frecuencia de respuesta de 60 Hz a 20 kHz, un voltaje de 5 voltios eh, y 1000 mA, un conector USB y jack 3.5, las dimensiones son 80 x 65 x 110 mm y tiene un peso de casi medio kilo, específicamente 460 gramos. Aquí dice que está diseñado en Europa y que para más información y manuales lo busquemos en marsgaming.eu. Ya ahora sí que en la partecita de atrás nos podemos dar cuenta que tenemos más cositas. Aquí nos dice que es unas bocinas, 6 drivers y bits ilimitados. Nos podemos dar cuenta aquí del lado derecho que tenemos los tres eh, conectores o las tres cositas que nos dice que tenemos. Que es el audio jack 3.5, el USB que es para darle poder a las bocinas ya que necesitan pues obviamente energía. Las puedes conectar en tu computadora y con el USB lo vas a poder estar conectando. Y un eh, control de volumen para subir y bajar el volumen de las bocinas. También aquí nos dice en inglés diferentes cositas pero también recuerden que aquí nos dice en español, portugués. Eh, Dinamarca e italiano En español nos dice específicamente Que tiene altavoces gaming De 10 watts Tiene 6 drivers de sonido Tiene un sistema de subwoofer Un tamaño compacto Y un USB y jack 3.5 milímetros Eso nos lo dice específicamente Ahora sí que se podría decir Que en resumidas cuentas de todo lo que nos dice en inglés Porque en inglés nos dice Ahora sí que más cositas pero realmente no no es mucho, solamente dice que el sistema de subwoofer está incorporado para tener una experiencia más fuerte con los bajos, que tiene 6 drivers de sonido, 4 pasivos y 2 activos, que tiene un tamaño compacto y un sonido profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente no tiene mucho, entonces ya esto es absolutamente todo. Aquí nos dice que en la caja van a venir, pues obviamente, las bocinas con sus cables y que este lo podemos utilizar en nuestra computadora, en nuestro Mac, en nuestro smartphone y en nuestra tablet entonces en absolutamente todos cualquiera de los eh, de cualquier eh, que puede decir que producto en el que tú lo quieras usar ya sea en tu computadora ya sea en tu mac ya sea en tu eh, smartphone o ya sea en tu tablet lo vas a poder utilizar en cualquiera de cualquiera de esos productos que tú lo quieras estar utilizando en cualquiera de esas consolas pues que no le puedo decir consolas pero en cualquiera de todos esos es que tú lo vas a poder estar utilizando para que no tengas ningún problema ahora sí que pues vamos a darle porque recuerden que estos van a ser dos videos de tres productos este es el primero vamos a ver el unboxing de este producto vamos a ver qué es lo que tiene adentro la cajita y vamos a ver qué más es lo que nos incluye aquí Mars Gaming en el unboxing así que bueno gente vamos para allá pues bueno gente, ahora vamos a empezar a ver el unboxing de este producto Vamos a estarle quitando el plastiquito de aquí, de la partecita de acá, de arriba Lo abrimos por acá y empezamos a abrirlo A ver qué es lo que contiene esta cajita Vamos a estar viendo aquí que tenemos las bocinas con su burbuja protectora Las voy a sacar con todo y cable y ya nos podemos dar cuenta que dentro de la caja no hay absolutamente nada entonces lo voy a dejar aquí a un lado porque aquí ya nos podemos dar cuenta que tenemos el cable y las bocinas déjenme les voy quitando el plástico para ver qué tal están a ver, espera un tantito listo ahí va una y aquí va otra tiene un plastiquito aquí un tape en la parte de abajo ya se lo quitas y listo, la verdad si sí son unas bocinas muy muy pequeñas, si, sí, o sea son más pequeñas de lo normal, pero se ven muy bonitas, ¿eh? la verdad siento que si sí quedan muy bien, tienen los subwoofers aquí a los lados, la verdad se sienten muy bien, se sienten de buena calidad no pensé que se fueran a sentir tan bien, pero sí les puedo decir que son muy 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 pequeñitas, aquí tenemos este y tenemos el cable, que la verdad no se ve que sea un cable tan largo les puedo decir que si sí, no se ve que es un cable muy muy largo tal vez puede ser de algún de metro metro 20 pero no se ve muy muy largo en las especificaciones no nos dice exactamente de cuánto es el cable y pues aquí tenemos para el control de volumen ustedes lo van a estar viendo aquí en pantalla espérenme tantito para que enfoque la cámara aquí tenemos el control de volumen a ver si está enfocado aquí tenemos el control de volumen Aquí pueden estar viendo la ruedita, el conexión 3.5 y la conexión USB. Pero les digo, realmente el cable no es un cable muy largo. Eh, si yo hubiera esperado tal vez un cable más largo, pero no, no es un cable muy, muy largo. 
eh, entonces eso tal vez vamos a ver qué tal es que nos funciona pero pues esto es absolutamente todo lo que viene en la caja realmente solo vienen las bocinas y, y con su cable y si quieren saber el tamaño pues miren tengo aquí un funko creo que la mayoría de la gente sabe más o menos el tamaño de lo que es un funko les puedo decir que literalmente mide casi lo mismo que un funko en, en, en cuestión de tamaños igual y si están un poquito más largos pero en cuestión de altura y todo es casi lo mismo un Funko, tal vez un poquito más grande el Funko, un poquito más pequeño la bocina, pero son muy muy parecidos en cuestión de tamaño, entonces ya con eso van ustedes a ver de qué tamaño les estoy hablando, pero la verdad siento yo que se sienten de muy buena calidad, le tengo muchas esperanzas a estas bocinas, ojalá y sí funcionen como yo espero que van a funcionar y ojalá sí respondan como yo espero que vayan a responder, así que pues bueno gente, vamos a ver qué tal es que están estas bocinitas, vamos a ver el sonido, lo vamos a estar probando aquí junto con ustedes y pues a ver qué tal es que nos va con estas bocinitas, así que pues vamos para allá. Pues bueno gente, hablemos de estas bocinas que realmente me sorprendieron bastante con la calidad porque a pesar de ser pequeñas son muy potentes, créanme que vale muchísimo la pena. Y estaba pensando en ponerles, como les dije hace rato en el video, ponerles tal vez una musiquita o ponerles algo para que ustedes puedan escuchar la calidad. Pero punto número uno, muy probablemente no lo van a escuchar tan bien como yo estoy escuchando en persona. Y punto número dos, no quiero que me vayan a tumbar el video o que me vayan a desmonetizar el video por copyright. Porque últimamente me ha pasado que varios videos antiguos, donde supuestamente tengo música sin copyright, llegan como que empresas o disqueras a reclamar esas, esas canciones que las pusieron en canciones de sus artistas y me terminan desmonetizando todos los videos. Videos, entonces no quiero tener ningún problema pero como quieren pantalla van a estar viendo cómo es que se mueven las bocinas cómo es que los subwoofer o el bajo se siente o vibra en estas bocinas que créanme que realmente sí me sorprendieron bastante para su tamaño y también para su precio ¿Por qué? Porque recuerden que estas bocinas las puedes encontrar en Mercado Libre y ahorita en este preciso momento que lo chequé estaban en 507, 508 pesos. O sea, si por menos de 550 pesos te vas a llevar unas bocinas compactas de buena calidad, de buen sonido y que realmente están muy bien para tu setup gamer, para que puedas escuchar música si ya no quieres estar con los audífonos, para que puedas ver tus películas a gusto, tal vez con tu novia o con tu familia, como quieras y también para ver tus videos de YouTube Mientras estás comiendo sin tener ningún cable que te esté molestando con tus audífonos. La verdad, sí son unas bocinas que me sorprendieron demasiado. Se escucha muy bien. Estuve viendo videos, estuve viendo streams, estuve escuchando música. Y créanme que les digo que se siente excelente. Desde el primer momento en que conecté la bocina, el bajo se sintió, se ve y se siente realmente al momento de estarlos escuchando. Y creo que es algo que vale muchísimo la pena tomar en cuenta. Pero recuerden que siempre hablamos de las cosas buenas y las cosas malas de los productos. Este producto igual no tiene tantas cosas buenas y tantas cosas malas a comparación de los demás. Ya que creo que ya les dije todo. Pero como quieras les quiero decir para que ustedes puedan saber si es que valen la pena uno de estos tres productos para mejorar tu setup. Empezamos primero con las cosas buenas de estas bocinas. Principalmente lo que les quiero decir es el tamaño. Si sí, yo sé que al principio les dije que tal vez estaba un poco confuso con el tamaño, que si es que iban a valer la pena o no, pero créanme que después de haberlas escuchado y después de haberlas probado en diferentes situaciones, valen muchísimo la pena y el hecho de que sean pequeñas siento que es algo que ayuda mucho a poder ponerlas en lugares específicos en tu setup o hasta las puedes llegar a esconder y que no se ven en tu setup que si tienes un setup de algún color o que si tienes un setup con muchas luces y tal vez estas bocinas no tienen RGB pues bueno las puedes esconder y créanme que se van a escuchar muy pero muy bien otra de las cosas que me gustó bastante es el sonido y el bajo que tiene se los juro cuando les digo que no defraudan tomando en cuenta el tamaño y el precio que tienen la verdad están excelentes el sonido está muy bien se escucha muy claro el bajo se siente siento es como si estuvieras escuchando unas bocinas grandes pero no son estas bocinas pequeñitas que les digo como pueden estar también viendo en pantalla van a estar viendo cómo el bajo y es tan potente que mueve figuras le estuve poniendo ahí que eh, tratando de grabar en algunas específicas no se notaba mucho pero traté de ponerle un objeto arriba del bajo para que ustedes vieran que realmente sí se sentía la vibración y que la verdad se escuchaba muy pero muy bien otra de las cosas también que me gustó y esto es algo que a mí en lo personal me gusta de este de este tipo de bocinas o de estas bocinas en específico es que tienen el control de volumen en el cable ¿Por qué? 
porque en ocasiones tal vez es un poco molesto el estar subiendo y bajando el volumen en nuestra computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez el cable lo puedes poner de una manera estratégica y lo puedes bajar directamente o subir a tu volumen y así no tienes ningún problema, que si quieres escuchar la música un poquito más bajo, lo puedes controlar, lo puedes esto, lo puedes lo otro, sin necesidad de estar como que moviéndolo en la computadora, que necesitas mover eh, la, quitar la película para bajarle el volumen, o hacer esto, o que no sé, cualquier tipo de situación, pues puedes bajarlo y controlarlo con el cable o con el control volumen que tiene el cable. Les digo, realmente de las cosas que me gustaron, créanme que sí, muy probablemente, o mejor dicho, no muy probablemente, estas bocinas van a ser, o las voy a integrar en mi setup gaming, porque créanme cuando les digo que valen mucho la pena, si es que tú tienes un monitor que no tiene bocinas, si es que tú tienes un monitor eh, gaming que no viene con las bocinas integradas y que quieres unas bocinas que sean pequeñas, que no te ocupen tanto espacio en tu setup, que, estén, eh, que tengan buena calidad de sonido, que, te, que tengan bajo... Estas son las bocinas que realmente son para ti. Esto te lo digo de una vez. Estas son unas bocinas muy, pero muy chidas. Pero ahora vamos a hablar de las cosas que tal vez a mí en lo personal no me gustaron. Y son diferentes cositas que se las voy a estar diciendo por acá. Primero que nada, y esto lo voy a decir porque supuestamente se hacen llamar como bocinas gaming o bocinas para el gaming. Como ustedes lo pudieron haber estado dando cuenta en la caja cuando lo checamos. Decía algo así como para el gaming o bocinas gaming. Y pues creo que el hecho de que el cable no sea un cable reforzado, que esto lo digo en todos los productos, es algo que a mí en lo personal no me gusta del todo. Es es algo que tal vez sí me hubiera gustado que estuviera reforzado, pero pues lamentablemente no está reforzado y eso es un punto malo a mi, eh, a mi punto de vista. Otro punto malo o otra cosa que no me gusta del todo es el hecho de que no sea un cable muy largo. La verdad yo esperaba un cable de aproximadamente, no sé, tal vez 2 metros, 2.15 que valiera la pena, que es un cable largo para que no estés molestando todos los demás cables al momento de conectarlo a tu computadora. Pero pues no, lamentablemente no es un cable muy largo el que tiene, tal vez eso es algo que a mí en lo personal no me gusta del todo, si no tienes tu computadora muy cerca de tu monitor o no tienes tu computadora cerca de tu escritorio, pues tal vez va a ser un poco molesto el acomodarlas o el dónde las pones para poder conectarlas y estar utilizándolas en tu computadora. Ahora, hablando de eso, estas bocinas a pesar de que dicen que también son para tablet y también son para computadora, etcétera, 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 eh, digo que son para tablet que son para, para laptop y para, para celular realmente yo siento que solamente son para computadoras y para laptop ¿por qué? porque tú necesitas una fuente de poder vía USB para que tú le puedas dar eh, poder a estas bocinas y que puedan servir, no son unas bocinas comunes que normalmente tú conectas a tu celular, a veces esas bocinas pequeñas que ya traen, no sé, baterías integradas como las Bluetooth o unas bocinas que vienen ya directo que nada más necesitas conectarlas por el auxiliar y ya, pues no, Aquí realmente necesitas una fuente de poder, una, una entrada de energía para que las bocinas funcionen. Por lo tanto, yo siento que para lo que es tu tablet y tu smartphone, no son como que realmente para eso. Siento que estas bocinas, ahí sí tal vez se equivocaron los fabricantes en poner que también igual y sí las puedes utilizar. Pero el cable del 3.5 jack al USB están juntos como normalmente están los de los headsets para conectarse o para prender el RGB. Entonces vas a tener que estar cerca de una conexión de luz para que pueda servir y conectar el cable a tu tablet o a tu celular. Entonces siento que ahí ya realmente no son hechas para ese tipo de situaciones. Son más que nada como, o sea, al final de cuentas te van a decir de que sí. Conéctate un cable, de, de, o sea, conéctala a una extensión de luz y conéctalo a tu smartphone y va a funcionar. Sí, pero realmente no están hechas para eso, eso es lo que les quiero dar a entender. Por lo tanto, esa es otra cosa que tal vez a mí en lo personal no me gustó. Les digo, son pequeños detallitos que tal vez a mí en lo personal no me gustan, pero creo que en esta vez estas bocinas o este producto sí se llevaron de calle las cosas que me gustan a las cosas que no me gustan. Sí, muy probablemente les digo que estas bocinas van a ser bocinas que voy a estar integrando a mi setup gaming. Entonces, vamos uno de tres. De los tres productos que son para mejorar tu setup, este sí o sí te lo recomiendo un 10 de 10 y realmente valen la pena. Pero, pues bueno gente, recuerden que esta es la primera parte de este videito de tres productos para mejorar tu setup gaming. Recuerden que primero estamos viendo las bocinas y después en el siguiente video también vamos a estar viendo este stand para nuestro headset y también vamos a estar viendo este mouse gaming, digo este, este mousepad gaming 
con RGB para que ustedes los puedan ver y que sean estos los tres productos para mejorar tu setup. Así que, pues bueno gente, ya sabes, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que te avise de los próximos videos del canal. Porque recuerda que se viene la segunda parte de este video. Y pues ya sabes que te agradezco bastante a toda la gente que se ha estado suscribiendo, a toda la gente que está apoyando el canal. Les agradezco muchísimo todo el apoyo. Que por cierto, próximamente vamos a tener, bueno, próximamente no, ya tengo el producto de una colaboración que voy a tener con una marca que se... Este, que quiso trabajar con nosotros o colaborar con nosotros por lo pronto este, vamos a estar subiendo estos dos videitos y después vamos a estar subiendo ese video de la colaboración para que ustedes vean el producto porque es un producto que me llama mucho la atención que ustedes vean porque es un producto bueno, bonito y barato y es de tecnología así que pues bueno gente ya saben les mando un beso enorme, les mando un abrazo no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita y obviamente seguirme en mis redes sociales que durante el video te las estuve dejando por aquí abajo así que pues bueno gente muchas gracias nos vemos hasta la próxima ahora sí que nos vamos con este producto. Adiós.